माय डियर स्टूडेंट्स बेटा आपका चैप्टर सीक्वेंस कंटिन्यू था लास्ट टाइम लेक्चर नंबर एट में हमने डिस्कस किया हाउ टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ ए जीपी तो बेटा जीपी से इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है जीपी की एन एफ टर्म आपको निकालनी आती है एस एन आपको निकालना आता है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा जी एम जी एम स्टैंड फॉर जियोमेट्रिक मेन ठीक है जी एम स्टैंड फॉर जियोमेट्रिक मेन और ऐसा ही टॉपिक हमने ए पी में किया था जिसका नाम था बेटा अर्थमेटिक मेन ए एम यहाँ हम करने जा रहे हैं जी एम तो बेसिकली देखिए क्या होता क्या है जी मान लो मैं आपको ये कहूँ कि ए बी सी दीज थ्री नंबर्स फॉर्म अ जी पी ये तीन नंबर एक जी पी बना रहे हैं या मैं यूँ कहूँ कि ए बी सी जी पी में है तो बेटा जो सेंटर नंबर होता है ना ये एक्चुअली जियोमेट्रिक मेन कहलाता है जी एम कहलाता है किस किस का जी एम ऑफ ए एंड सी वेन एवर थ्री नंबर्स आर इन जी पी देन द मिडल नंबर इज नोन एज जियोमेट्रिक मीन ऑफ द साइड टर्म्स ए और सी का जियोमेट्रिक मीन क्या होगा बी और जैसा कि आप जानते हैं जी पी के केस में क्या होता है अगर मैं थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करूँ सी ए पॉन बी तो मुझे कॉमन रेशो मिलेगा और सेकेंड टर्म को अगर मैं फर्स्ट से डिवाइड करूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा बेटा कॉमन रेशो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे बी स्क्र इज इक्वल टू ए सी दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा तीन नंबर जब भी जीपी में होते हैं तो मिडल नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर होता है जैसे आपके पास है पाँच दस और बीस ये जीपी है बेटा पाँच को दो से मल्टीप्लाई किया दस को भी दो से मल्टीप्लाई किया तो देखिए मिडल नंबर का अगर हम स्क्वायर कर दें तो टेन का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा बेटा हंड्रेड आएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ट्वेंटी इंटू फाइव वो भी आपके पास क्या रहेगा हंड्रेड रहेगा तो यदि आपको सिंगल जी एम इंसर्ट करना है तो आप जो है उसका स्क्वायर करके बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते हैं अब बात ये आती है कि मान लीजिए आपको दो नंबर दिए गए एक नंबर ए है और एक नंबर बी है यू हैव टू इंसर्ट टू जियोमेट्रिक मीन बेटा एक नहीं अब आपको दो जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं ए और बी के बीच में अब यदि जी वन और जी टू जियोमेट्रिक मीन का काम कर रहे हैं तो ये चारों नंबर क्या बनाएंगे बेटा जीपी बनाएंगे ठीक है तो इस प्रकार आपके पास जीपी में कितने टर्म्स अवेलेबल हो गई फोर और जीपी की जो फोर्थ टर्म है वो आपके पास किसके बराबर है पी के फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा ए आर क्यूब इज इक्वल टू बी यहाँ से अगर मैं आर क्यूब निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा बी एपोन ए और आर निकालू तो कितना आएगा बेटा बी एपोन ए पावर एक बटे तीन अगर एक बार आप कॉमन रेशो निकाल लेते हो तो कॉमन रेशो के बेस पर जो जी वन होगा पहला ज्योमेट्रिक मीन होगा वो ए आर के बराबर होगा बेटा सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन होगा वो ए आर स्क्वायर के बराबर होगा ठीक है और इसी तरह से आप मोर देन टू जी एम बी इंसर्ट कर सकते हैं इन जनरली अगर मैं बात करूँ मेरे पास नंबर ए और बी के बीच में सपोज के जिए जी वन जी टू अप टू जी एन सपोज करो बेटा मुझे एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं ए और बी के बीच में तो इसके लिए कॉमन रेशो का फॉर्मूला होता है लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नंबर बी अपॉन ए और इसकी पावर होती है वन अपॉन जितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं उससे एक ज़्यादा इस फॉर्मूले से आप बेटा कॉमन रेशो कैलकुलेट कर सकते हो और कॉमन रेशो आते रिमेनिंग जितने भी ज्योमेट्रिक मीन है उनका फाइंड आउट कर सकते हो जैसे थ्री और एटी वन के बीच सपोज करो आप तो वही कहता है कि थ्री और एटी वन के बीच में दो जियोमेट्रिक मेन इंसर्ट करने हैं यानी कि मुझे जी वन और जी टू वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दो जियोमेट्रिक मेन इंसर्ट करने तो पता ये कॉमन रेशो कैसे निकालू एट्टी वन अपॉन थ्री आएगा ठीक है लास्ट नंबर डिवाइड बाई द फर्स्ट नंबर और पावर आएगी एक बटे तेल तो इसको इस पर कैंसिल करोगे ट्वेंटी सेवन की पावर क्या आएगी एक बटे तेल और ट्वेंटी सेवन का क्यूब रूट होता है बेटा थ्री तो आपने क्या देखा आपका कॉमन रेशो तीन है कॉमन रेशो तीन है तो फर्स्ट टर्म अगर थ्री है तो अगले टर्म क्या आएगी बेटा नाइन अगले क्या आएगी ट्वेंटी सेवन तो दो जोमेट्रिक मीन हमारे क्या है नाइन एंड ट्वेंटी सेवन इसी तरह से एक एग्जांपल और देता हूँ मान लो थ्री और फोर थर्टी टू इन दो नंबर के बीच में आपको तीन जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं तीन पहले सर्कल में जो आएगा उसका नाम जीवन है दूसरे में आएगा उसकी वैल्यू जी टू है और तीसरे में आएगा जी थ्री तो देखिए अगर आपको तीन जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं तो कॉमन रेशो कैसे निकलेगा लास्ट नंबर डिवाइड बाय द फर्स्ट नंबर और पूरे की पावर वन अपॉन जितने मीन इंसर्ट करने उससे ज़्यादा वन अपॉन फोर 
इसको बेटा इस पर कैंसिल करोगे आप तो वन फोर्टी फोर पर कैंसिल होगा अब वन फोर्टी फोर को आप ट्वेल्व का स्क्वायर कह सकते हो और इस पूरे की पावर वन अपॉन फोर है तो ये इसको कैंसिल करेगा टू पे तो रूट ट्वेल्व आया आपके पास रूट ट्वेल्व कितना होता है टू अंडर रूट थ्री तो अगर कॉमन रेशियो टू अंडर रूट थ्री है तो अगली टर्म क्या बनेगी थ्री को टू रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दो सिक्स रूट थ्री अगली टर्म क्या बनेगी इसको फिर टू रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दो थर्टी सिक्स अगली को फिर मल्टीप्लाई कर दो तो सेवेंटी टू अंडर रूट थ्री इस तरह से आप नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं असाइनमेंट में आपको बेटा सिमिलर एग्जाम्पल्स मिलेंगे उनको प्रैक्टिस करना इफ यू पे सेंड आउट देन शेयर टू मी इन द इवनिंग टाइम इन डाउट सेशन टाइम